നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷിനു ശ്യാമണൻ നമുക്കിന്ന് ഗർഭാശയ ഗള ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ അഥവാ ഗർഭാശയ മുഖ ക്യാൻസർ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം യൂട്രസ് വജീന അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളതിനെ സെർവിക്സ് എന്ന് പറയും യൂട്രസിൻ്റെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് അത് വജൈനയുടെയും യൂട്രസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ സെർവിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു അവയവത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ സെർവിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെർവിക്സിന് വരുന്ന ക്യാൻസറിനെയാണ് നമ്മൾ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ അഥവാ ഗർഭാശയ മുഖ ഗർഭാശയ ഗള ക്യാൻസർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലധികം സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസർ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ആണ് അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കധികം സ്ത്രീകളെ ഇന്ത്യയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ഏകദേശം ഒരു വർഷം മൂന്ന് ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ സെർവൈ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ വന്ന് മരിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ അതുപോലെ ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പരം സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് പുതിയതായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നു എന്നും പറയുന്നു നമുക്കറിയാം ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ കണ്ടെത്തുക നേരത്തെ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിലൊക്കെ മരണനിരക്ക് വളരെ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ക്യാൻസറിനൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് മറ്റുള്ള ക്യാൻസറുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനൊരു കുത്തിവെപ്പെടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് പ്രതിരോധിക്കാൻ കുറേയേറെ സാധിക്കും അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഈ സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ഏകദേശം എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് എച്ച് പി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വനം വൈറസ് ആണ് ഈ വൈറസിൻ്റെ ചെറുപ്പ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻസ് ലോകത്തുണ്ട് നൂറിൽ പരം ഈ വൈറസിൻ്റെ ടൈപ്പുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോ നമ്പർ എന്ന് അറിയുന്നത് എച്ച് വി വി സിക്സ് ലെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയാണ് നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്നത് സിക്സ് ലെവൻ എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് പി വി ഒക്കെ പൊതുവെ ജനേറ്റൽ വാർഡ്സ് ഈ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാരത്തിൽ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വാർഡ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വരും വാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വാർട്ടായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടൈലോമറ്റ് അക്യൂമിനേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ലൈംഗിക വരും ലൈംഗിക അസുഖമല്ല അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വാർട്ടായിട്ട് വരാം അതിനാണ് സിക്സ് ലെവൻ ഒക്കെ വരിക പക്ഷേ ഈ എച്ച് പി വി സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റീന് ആണ് ലോ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് ശതമാനത്തിൽ പറയും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രെയിൻസ് അപ്പോൾ ഈ വൈറസ് മൂലം നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ വൈറസ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വൈറസ് നമ്മൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഒമ്പത് വയസ്സ് പതിമൂന്ന് വയസ്സിനുള്ള ഇടയ്ക്കുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കാം ഇത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കുത്തിവെപ്പാണ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് ഈ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനത്താണ് ആ സമയത്ത് കൊടുത്തത് അത് ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് പീരീഡ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ആർത്താവം ക്രമം തെറ്റി വരിക അവിടെ നിന്ന് ചൊക്കിൽ വരിക പിന്നെ ഒരു വെള്ളപ്പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ചാർജ് പോലെ വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പിന്നെ വെയ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് കുറയാം പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ കാലിൽ ഒരു സൈഡിൽ നീരായിട്ട് വരാം അങ്ങനെ തുടങ്ങി സാധാരണ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒക്കെ ലക്ഷണങ്ങളും വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസർ ലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നെ കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ടെസ്റ്റിലൂടെ കണ്ടെത്താം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു പാപ്സ്മിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ സെർവിക്സിലെ കോശങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ എന്ന് അതിന് പാപ്സ്മിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ യോനിയിലൂടെ കൂടെ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു സ്പാറ്റുലി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സെൽസ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തോണ്ടി എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിനടിയിൽ വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് പാപ്സ്മിയർ ചെയ്യാം അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൾപ്പോസ്കോപ്പി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് നോക്കാം കോൾപ്പോസ്കോപ്പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസിനുള്ളിലൂടെ ഒരു ഒരു ക്യാമറ കടത്തി വിട്ടിട്
സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷനും ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വൈറസ് പുരുഷന്മാരിലും വാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ക്യാൻസറും പുരുഷന്മാർക്കും വരാം ഇപ്പം തൊണ്ടയിലെ വായിലെ എ എൻ എസ് നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിൽ ജന അങ്ങനെ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ക്യാൻസറുകളൊക്കെ ഈ എച്ച് പി വി പുരുഷന്മാരിലും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർക്കും ഈ വാക്സിൻ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് അതായത് അതിൻ്റെ പ്രധാന റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ എടുക്കുക എന്നാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ലൈംഗികമായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ വാക്സിൻ ഇനി അതല്ല ആണുങ്ങൾ ലൈംഗികബന്ധത്തെ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ഒരു സ്ത്രീക്ക് എടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വിവാഹ ശേഷവും എടുക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ 